。谁呀、啊？大中午的。哎，哎，你们干嘛呢？叔叔，他他们干嘛呢？哎，叔叔，这这什什么意思啊？这是啊？啊？叔叔，这是干嘛呢？叔叔。从今天起，我跟你睡。你跟我睡？你想太多了吧？我睡在这张床上，我得时时刻刻监督你。刚刚老夫人跟老爷已经同时跳板，没得商量。不是我，水哥，你看啊，这是我的床，这个是你的床。你，你就不怕我偷窥你？啊，不不不，是你偷窥我。哎，还有什么问题？你晓得谢谢。重点，重点，重点，重点。为什么呀？不为什么。你是不是忘了你？
少爷。江白玉。时间到了，不是我，我。哟，水哥来了，哎，这《诗经》啊，让他这会儿去了。还有这东坡，都<笑>不认识。扔几本，几鞭子。<笑>还有这个《论语》，你自己留着读吧。总共是三本书，一共三鞭子。这赤金凤尾针真是你修的？是是。你确定它长这个模样？呃，确定，确定。你可知此人从哪儿来？呃，那天他没银子付账，就拿了两副药材过来抵账。呃，那药材里边有人参和灵芝，这东西只有北湾村附近才能有。北湾村，您确定是他？那日啊，这人急急忙忙进来，配了黄芩、知母、原参等药材就走了。以我个人经验啊，八成是得了诈疾。接下来几日。我们黄火不可终日，生怕被感染了。诈疾，北湾村。恋爱三十六计，有了它，恋爱就变得很简单。给他温柔。提高印象分，嗯。小少爷，你这是做什么？咱们江家每逢春天的时候，都会用这当归、熟地、川穹，还有这梨花熬制成梨花四物汤，然后再用这新鲜的蜂蜜。以及这浸泡好的梨水，搅拌之后，变成了这梨花四物汤。这梨花四物汤的功效呢，是活血化瘀、美容养颜，特别适合你们女孩子喝小少爷动作好轻柔，齐姑娘，你若想喝的话，记得自己盛。这个是我为你准备的梨花四物汤，哇！你尝一下，嗯，好喝。好喝的话，以后我每天都给你熬。真的吗？嗯，好啊。嗯、水姑娘，啊，小少爷，这个是我专门给你准备的梨花四物汤。来，你尝一口。嗯、呃，这个。哎，这什么呀？我尝尝，我尝尝。哎，味道不错啊，正好拿来当早餐了。谢谢啊。哎、大少爷
，江白玉，奇奇怪怪的你，饿了你去拿厨房吃的吗？干嘛抢别人东西、啊？你还好意思问？还不是这几天被你折腾的，我都要虚脱了。虚脱？什么虚脱？跟你没关系。大少爷，我还有一事相求。我想给齐姑娘定制款面膜，可是我这点月银不够了，你能不能借我点？云城，不瞒你说，水无暇现在跟我住在一起，我的钱呢也都归他管，我没有钱，不如我把扳指给你拿去当了。啊？啊？你和水姑娘住在一起了？那你虚脱不就是？啊不不不不。不是那个住在一起，大少爷，外面有纸条给你。干什么去？管得着吗你？你在上课呢。哎，你们俩在干什么？马上要上课了，赶紧坐好了。坐好了。啊，好消息是这样的。我听说啊，崇安新开了一届比武擂台，啊，水哥说了呀，我们这个理论啊和实践应该相结合，所以他建议我们去试一试。我什么时候说过这样的话？你没说过这样的话吗？没有。我当然是。我不好意思，郝嘉熙，我可能我最近忘性比较大，我好像确实说过，这个时间呢是比较生动的，所以我们应该可以去一下的哈。没错，理论和实践相结合是对的，可以，那你们去吧。啊，天灵，德龙，你们也跟着去啊，学习学习。谢谢郝嘉熙。我呢，我呢，我呢。哎，你们把校服换了啊，别给弄脏了。现在年轻人积极向上，真是欣慰。我要是年轻几岁，我也去。哎，哎，哎，哎，谁送的？请别日的。管我，借我看看。哥，弟有句话，不吐不快。这男女授受不亲，你怎么能和水姑娘同居呢？哎，弟弟，这你可不能怪我，是他非要跟我住在一起。这不会是无暇的主意吧？嗯，是你说对了。不过呢，这知道我为人的人就不会闲言碎语，不知道的我其实也不必在意。哎，管我！哎哎，我我我！哎，大少爷，擂台！哎，坐坐坐坐，看看去。别拉我！你们准备好了没有啊？凡是在场的公子，获得我筹花一个，就可以和我家。月娥小姐，喜结良缘。这就是你说的擂台。嗯，对啊，你看这不是台吗？大庭广众之下，谈儿女私情，成何体统？有花马车，全程一日游。齐姑娘，我们要不要？不要。三。江公子，有请！<笑>恭喜江公子，下面有请月娥小姐闪亮登场。这哪是月娥小姐，这不是月饼小姐吗？云城，怎么可以以貌取人？哦，月娥小姐，您对江公子
可满意否啊？气质一般，长得还不错。<笑>呃，这么说还算满意啊。<笑>请问江公子，对月娥小姐是否满意呀、啊？我十分的满意。啊，哎，下面由月娥小姐向江公子提问。你不嫌我胖吗？珠圆玉润，只望夫之相。没想到大少爷的口味还挺独特。可是我有时候脾气不好，我呀就喜欢征服不羁的野马。我愿意被你征服。我们什么时候能走？哎呦，江公子已经迫不及待了。来，江公子，有请。好，好，好，坐坐，慢着。哎哎哎！不是你们，我我，你干嘛？他是我的。不不不不不！哎，停停停停！呃，各位这位姑娘，江公子，你们是有故事？没有。不是，这位姑娘，你英姿飒爽的，啊，我配不上你。情不知所起，一往情深，我是不会放你走的。我风流一生，没事没事啊，吃喝嫖赌，不愿陪你红尘作伴。我败家成性，坐吃山光。我娘家产业遍天下，任你挥霍啊。我放荡一生，我兴许外面有十十七八个孩子呢。我，我就是喜欢帮你养孩子。哎呀！这位姐姐对你这么好，你怎么可以这么对她呢？我，我，哎，还有，我月娥不是这么随便的人。哎，不是不是。啊哈哈！哎呀，各位观众，呃，剧情虽然有大大的反转，但是结局结局总归是好的嘛。来来来，大家掌声鼓励一下这种新人啊！哎。恭喜！哎，大少爷，你是不是真喜欢那个月娥呀？这挺好看的。瞎说什么呢？各位，不如我们进去逛逛。水姑娘，正所谓君子不博，唯其行之恶道。出入这种地方，实在是犹如斯文。世间百态，总都要看看才好吧。走啊！又想溜是不是？哎呀，走吧！小少爷，你看那只簪子真漂亮。这个簪子名叫有凤来仪，是北城赌馆张老板的，极其的贵重。今天他要用这簪子赌我们的房产义气。丫头，还敢不敢跟我再赌一局啊？我来，钱水姑娘这一把是要输了。要是江大少爷出手，桌上这点零钱可就衬不上他的身份了。这样吧，张老板，如果你赢了，我双倍赔偿
。如果我赢了的话，前面的事情一笔勾销。不愧是江大少爷，若是这把你能赢我，我什么都不要，连这有凤来仪也归你，如何？爽快！张老板，来吧。别闹。没准我还能给你赢个簪子回来。大呀小啊，大，确定？确定。真不改了？不改了。没想到江大少爷是此中高手，吴老张认输了。这簪子，哎，这个是您答应过的，告辞。准备带一下，让你拿就拿，放回去。哎，你试一下嘛，你试都没试过，你看看，哎，哎，哎，玩一把，来吧。哎哎哎哎，来一把嘛，就一把，来呀。有消息了，嗯，药房的人说了，那个人是感染了最近的流行炸鸡。这炸鸡目前只在北郊的北湾村蔓延，所以他应该就在村子里。听闻北湾村已经戒严，很难进去。而这只炸鸡传染性极强，我怕没事儿。许是哥哥当年的收拾人拿走了赤金凤尾针，七年了竟然还转到了我面前，这是天意啊，巴西！我要进村找到那个人，他要多少钱我都给他。这日子，听闻小少爷要去北湾村救治灾民，看来前往北湾村这件事，只能去找小少爷帮忙了。周师姐，你好像越来越漂亮了，是吗？我用了你给我的那个东西，挺管用的。那下次我去华东房，再给你带几款。新款吗？嗯，一定拿来啊。周师姐，江大少爷，好久不见啊。大少爷，你先下去吧。水哥看太紧，没走开。消息确信吗？此人十有八九住在北湾村，可北湾村已经戒严了，很难进去。没事，我想办法。师傅，你先回去吧。好哥哥和水姑娘怎么就同居了呢？为什么同居？特别的节日，送特别的礼物。小少爷，水姑娘。你怎么来了？嗯，你快进。啊，水姑娘，找我有何事？无暇来访，事有一事相求。但说无妨。明日去北湾村，无暇可否一同随行？水姑娘，这北湾村里炸鸡日渐严重，你还是不要随行了。你是有什么需要我帮你的吗？是这样的，小少爷，阁中有一位姐妹与我是手帕之交，但她现在人在北湾村，不知道是何情况，我很担心，想去看看她。那这样，我帮你找她，只要她在的话，我会把她平安的送到你身边。这、这、这太麻烦，小少爷。不麻烦的，你告诉我她的相貌，芳名是什么？这个，她叫梦溪。梦溪，嗯，呃，好。
好巧啊，跟我的书名一模一样。真巧，那就麻烦小少爷了，我下先告辞了。哎，水姑娘。今日你所说的话都入情入理，我不应该怀疑你的品行。我在这里向你道歉。小少爷多想了，此事无暇并未放在心上，打扰了。此人十有八九住在北湾村，可北湾村已经戒严了，很难进去。既然小少爷那儿混不进去，明日也只能另想办法了走，走。哦，我，我去接手。嘿嘿，接手一本就够了。小少爷今天去北湾村治病，停课一天。你呢，在家里练习即兴作诗。回来我要检查。水沟，先把被子叠好。我上茅房憋着，快去。一，二。咱们得赶快了，不然一会儿来不及了。嗯，待会儿手脚麻利点啊。哎，放心吧。怪怪的，说不定就是那个人的